Приветствую всех любителей побега из Таркова и не любителей проходить квеста. Хм, вот в этом рисунке не хватает. А. И ледыксы, и дефибрилляторы тоже можно скрафтить для данной задачки. Ну и как догадался по контексту, все это необходимо для квеста. Задание выдает терапевт и называется оно Эболит за которое мы получим 137 тысяч опыта и вот такие вот награды. Наверное, посыл в том, что иммунитет не купишь ни за какие деньги в жизни, а в Таркове это возможно. Отсюда и такие грабительские цены. Смело умножай на 5, а в случае медикаментов на 20. Кстати, давненько у меня висит вот эта задачка. Практика показала, что два дополнительных здоровья после выкачивания 51-го элитного уровня мы не получим. Это было видно на примере других квестов. Поэтому давай закроем вопрос, раз уж мы говорим о заданиях в целом. Но вернемся к задаче Айболит. И сдадим. Так как это квесты для хай-левелов, я бы предложил убрать возможность крафта предметов и обязательную необходимость найти в рейде. За что можно было бы значительно повысить награду. Потому что вот этот кэшбэк вообще как-то несерьезен. Особенно на 58 уровне персонажа. А теперь хочу вспомнить про квесты. Наверняка какие-то из них с болью в сердце отзываются в душе каждого заядлого торковчанина. Ну сам вспомни, как ты выносил посылку на карте таможня и закладывал ее на карте завод. А любопытный баг? В Таркове без них, видимо, никуда. Но локализацию поправят. Но в этом небольшая проблема. Гренадер. Тоже очень специфическая задача, очень сложно проходимая для большинства. Ну а бегать с тепловизором вообще туши свет. Что касается новых задач, они разные. Что-то относительно просто. А вот здесь убить бойцов ЧВК в Норвинске у причала в той области 15 ЧВКшников, ну это прям архисложная задачка, за которую я решил даже не браться. Что запомнилось с лыжником? Конечно же флешки. При прокачке с нуля я их так и не смог найти. За 36 рейдов! Движуху вообще решил скипнуть, так как она не имеет продолжения. Но больше всего мне запомнилась ночная прогулка, где нужно было добыть 12 ножей культистов. По подсказке, кстати, гайд по их фарму. Суммарно это заняло порядка двух недель и 12 встреч с культистами. Отдельная песня. Вся проблема была в том, что ботов в подвале в начале после вайпа просто не было. 3-5 рейдов делаешь, чтобы найти одного. Максимум двое. А сейчас ситуацию поправили, да, они там периодически вообще табунами бегают. Миротворец порадовал образцами, которые открывают доступ к забралу третьего класса. А собрать все эти препараты большая лотерея. Новым ранним квестом было посвящено несколько видео. А тем, что после появились общие. Но наверняка кто-то потратил уйму времени, чтобы пройти задачки «Стрелок от бога» или «Снайпер-психопат», который в принципе можно связать со квестом «Наставник», заплатив 50 тысяч евро за три уровня снайпинга. Но что-то мне подсказывает, что немногие к этому морально готовы. И отдельно хочу подчеркнуть, что дают не 300 единиц, то есть три уровня гарантированно. И важно при выполнении этого задания сначала выкачать шестой уровень снайпинга и только потом покупать. Так ты значительно упростишь себе жизнь. Прочие разные задачки. Ах, да, Кило. Отдельная песня. Теперь он спаунится по всему торговому центру. И настрелять его сто раз та еще задачка. Возможно, после вайпа количество убийств было бы логично сократить. Или значительно улучшить награду. На канале остался лишь теперь уже архивный вариант фарма Киллы, когда он спаунился в районе Киба. Но при желании тоже можешь ознакомиться. Задачки егеря у каждого свои. Наверняка с каким-то квестом ты очень долго парился. Причем дело случая, если на основе сухарики Емеля я искал очень долго, то при прокачке с нуля до 15 на втором аккаунте сделал это буквально за 3-4 рейда. Ну а из запомнившихся, в моем случае это начальник завода. Мы 7 часов бегали и искали босса. Дважды находили его хладный труп, и только 7 часов спустя завалили и тут же отъехали от БС. Ну а это просто неправославно. Ну как можно сдать столько алкоголя барахольщику, да еще и вот за эту награду? Для не богохульствуй. Извинись, извинись. Не, ну ручное производство и внимательность это круто. И 107 тысяч опыта. А доступ к этому квесту ты получишь после выполнения задания длинная очередь. А вот про задание ловкач 
я хочу поговорить и показать наглядно. И прежде чем начать, хочу обратить твое внимание на патроны Лапуа Магнум. На момент прохождения квеста они стоили немало, но давай посмотрим, сколько они стоят на сегодняшний день. И это далеко не предел. Цена постоянно варьируется и, как видишь, предложения висят недолго. Также обрати внимание на количество боеприпасов, которые есть на рынке на данный момент. Так что в каком-то смысле хранение этих патронов – это инвестиция. Не хуже, чем в биткоин на сегодняшний день. А теперь предлагаю насладиться прохождением квеста Лавкач. Прочувствуй всю ту боль и унижение, которые ощущал я. Гэч, тебя бот убил. Терять. Ты так почему ты умер? Ну, ну как играть в эту игру? Я только разделся. Ну, ты, 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 ты. М -м -м. Классные квесты. Бежит, 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 бежит. Убил, что ли? Вроде да. Правда, опять не в зачет квеста. И этот квест сделал, и этот квест сделал. Еху. Стреляешь. Лол, он умер, вот этот парень. Помните, когда я в него стрелял? Нормальная игра работает. Что-то мне как-то инка больше, чем мутант нравится, хотя она и собрана так себе. В оптике она прям точно летит 40 на 109. Может быть в кустах лежат, разлутывают убиенного. Что убегают. какой-то левый тибол стрелятников набежало о патроны и на калаш и выносливость и стрессоустойчивость кстати вот это интрига выносливость 51 уровень элитный 75 100 если мы сдадим квест то ничего не изменится, мы не получаем дополнительного бонуса. То есть нас кинули на этот уровень. Ребята как шуганулись, наверное. Почем? 25 тысяч рублей за патрон. Возможно, рейдеры появились. Но интересно другое. 
Этот кошелек я нашел на 1049 рейде. Первый раз. Хотя в Меченке бегал дофига и как бы видосики снимал. То есть в общаге я сходил, почти три ключа сломал. Ну, два с половиной. Я кошелек как бы сам по себе не ценен в коллекцию на капу. Чего там еще не хватает? Золотого джифона и банку шпрот. Если бы они были и не было бы ограничения 71 уровнем, я бы капу только на 52 уровне получил в этом сезоне. Let's complete Kappa quest in one week or something. И да, через пару месяцев после начала сезона концепт переиграли, и теперь нужен только 62, но ситуация не изменилась, капу у меня все еще нет, потому что вайп через месяц, наверное, я. Какой вайп я только килл сделал? Братан, ну извини, ну, ну блин, ну так надо. Ну и давай закончим мысль о квестах в целом и ежедневных заданиях в частности. Обрати внимание, что их начинают выдавать с пятого уровня аккаунта. При этом уже на старте за некоторые из них ты получаешь репутацию с торговцами. Да, награды так себе, скромно все, но это всего пятый уровень аккаунта. И уже через сутки, если ты прокачаешься больше, квесты будут вкуснее. Да, там, конечно, есть некоторые перегибы где-то с наградами, а где-то с тем, что тебе нужно выполнить для того, чтобы их получить. Но это частные случаи, и систему обещали активно дорабатывать. У нас бета уже пятый год. Вот. Мы хотим ее выпустить. И мы сейчас вот в этом году рвем, собственно, себя для того, чтобы понять в конце года, когда мы сможем зарелизить игру. И систему обещали не только активно дорабатывать, но и развивать. Особенно странно выглядит, когда ты получаешь репутации за делики на пятом уровне и на пятидесятом в одинаковом количестве. А с другой стороны, это немного уравнивает всех нас и позволяет ребятам, проводящим в игре меньше времени, открывать репутацию с торговцами и получать доступ к их товарам, не проходя всю цепочку квестов. Ведь это одна из претензий игроков, мол, надоело после вайпа проходить квесты снова и снова, а по-другому нельзя, потому что как бы доступа к ассортименту торговца не будет. Фу. Ну, я выразил свою мысль, пойду посмотрю, что в комментариях вы пишете на этот счет. Ну, это конченый комментарий. В связи с Черной Пятницей акция проходит также в Epic Game Store, где можно купить относительно свежевышедшие игры уже со скидками. Так что, если ты хотел попробовать Back to Blood или Far Cry 6, то самое время. В каталоге более тысячи игр, уверен, ты найдешь то, что тебе нужно. Кстати, о продаже киберпанка за полцены даже повысил рейтинг игре. В стиме так его вообще массово хвалят. Ну и конечно же традиционная бесплатная раздача. На этой неделе доступен симулятор охотника. Очень любопытная штука на самом деле. И тем более в подарок. А уже со 2 декабря будут бесплатно раздавать Dead by Daylight. 